നമസ്കാരം ചിലിയൻ തീരങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്ററുകൾ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മാറി പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഉയരം കൂടിയ മലകളുടെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ കടലിൻ്റെ പരപ്പിനെ കീറി മുറിച്ച് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി നിൽപ്പാണ് ഈ കടലിനടിയിലെ കഥ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ വെറും ദ്വീപുകളായിട്ട് മാത്രമേ തോന്നുകയുള്ളൂ പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഈ കടൽ തുരുത്തുകൾ ആരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെട്ടില്ല മീൻപിടുത്തക്കാരോ കപ്പലോട്ടക്കാരോ നാവികരോ കടൽ കൊള്ളക്കാരോ ഈ വഴി വന്നില്ല മനുഷ്യസ്പർശമേക്കാത്ത കന്യാവനങ്ങളായി ഈ ദ്വീപുകൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ നിലനിന്നു എന്നാൽ വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ദ്വീപുകളുടെ ഒളിച്ചുകളി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ആ ഒരു സമയത്താണ് സ്പാനിഷുകാർ തങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് അനേകം കപ്പലുകളുമായിട്ട് ഈ വഴി വന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിന് അതിലൊരു കപ്പൽ ഈ ദ്വീപുകളുടെ സമീപം വന്നു നിന്നു ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളുള്ള മരങ്ങളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുമുള്ള മലകളും നദികളും എല്ലാമുള്ള മൂന്ന് വലിയ ദ്വീപുകൾ ഇത് കൂടാതെ ഈ ദ്വീപുകളുടെ സമീപം വലിയൊരു പാറക്കൂട്ടം ഇതെല്ലാം കണ്ട ആ സ്പാനിഷ് കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ഈ മൂന്ന് ദ്വീപുകൾക്കും ആ പാറക്കൂട്ടത്തിനും വെവ്വേറെ പേരുകൾ ഇട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ആളുകൾ ഈ ഒരു ദ്വീപുകളുടെ സമീപം ആദ്യമെത്തിയ ആ സ്പാനിഷ് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഈ ദ്വീപുകളെ വിളിച്ചത് ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ഈ ദ്വീപുകൾ കണ്ടെത്തി ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡാനിയൽ ഡീഫോ തൻ്റെ പ്രശസ്ത കൃതിയായ ദ ലൈഫ് ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് സർപ്രൈസിംഗ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എഴുതിയത് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിൽ വെനിസുലയുടെ തീരത്തെവിടെയോ ഉള്ള ഒരു ദ്വീപിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓറിനോക്കോ നദിയുടെ അഴിമുഖത്തുള്ള ഒരു ദ്വീപിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ട് വർഷങ്ങൾ തള്ളി നീക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്വീപിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എന്നയാളുടെ കഥയാണ് ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം ഈ ഒരു നദിയുടെ ഓറിനോക്കോ നദിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവണം ഫ്രാൻസിസ്കോ ഒറിയാനോയുടെ ആ എക്സ്പെഡീഷൻ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഈ നദിയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് റോബിൻസൺ ക്രൂസോയുടെ കഥ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം ആ ഒരു പ്ലോട്ട് ആ ദ്വീപ് അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ ഈ ഓർനോക്കോ നദിയുടെ അഴിമുഖത്ത് ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആ കഥയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇപ്പുറത്തെ വശത്തുള്ള ഈ സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്തുള്ള ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രേഖകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു നാല് പേരെങ്കിലും ഈ ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപുകളിൽ അതിലൊരു ദ്വീപിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ട് പല തവണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ദ്വീപിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് വർഷങ്ങളോളം കഴിയേണ്ടി വന്ന ഈ നാല് പേരുടെയും ചരിത്രങ്ങൾ പല തവണകളായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഡാനിയൽ ഡീഫോ റോബിൻസൺ ക്രൂസോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന കഥകളാണ് ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപിലെ ഈ കഥകളാണ് തൻ്റെ ഈ കൃതിക്ക് റോബിൻസൺ ക്രൂസോയ്ക്ക് പ്രചോദനം എന്ന് ഡാനിയൽ ഡീഫോ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ കരുതുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപുകളിലും ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല ദ്വീപുകളിലും ആളുകൾ ഇതുപോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവനോടെ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന ഈ ആളുകൾ അതിൽ പലരും പിന്നീട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആവണം ഡാനിയൽ ഡീഫോ റോബിൻസൺ ക്രൂസോയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ഇതിലെ രസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് എഡിഷനിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ പേരിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഡാനിയൽ ഡീഫോയുടെ പേരായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് പകരം റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ വിചാരിച്ചു ഇത് ശരിക്കും റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എഴുതിയ ശരിക്കുള്ള ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് എന്തായാലും പിന്നീട് വന്ന പതിപ്പുകളിലൊക്കെ ഈ റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് മാറി ഡാനിയൽ ഡീഫോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെയാണ് ആളുകൾക്ക് ഈ കൃതി ഇദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ചീകിയെടുത്ത ഒരു ഫിക്ഷൻ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കൃതിക്ക് പ്രചോദനമായി എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എന്താണ് ഈ ദ്വീപുകളുടെ പ്രത്യേകത ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ
ഒരു ദ്വീപാണ് റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ഐലൻഡ് ആ ദ്വീപിൻ്റെ പഴയ പേര് തന്നെയാണ് ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പേര് രണ്ടാമത്തെ ദ്വീപ് അലക്സാൻഡ്രോ സെൽകിർക്ക് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ദ്വീപ് സാന്താ ക്ലാര ഇനിയുള്ള ആ പാറക്കൂട്ടം ഹനങ്ക അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രധാന ദ്വീപുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളത് റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ഐലൻഡ് അലക്സാൻഡ്രോ സെൽകിർക്ക് ഐലൻഡ് പിന്നെ സാന്താ ക്ലാര ഇതിൽ റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ദ്വീപിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കഥകളും നടക്കുന്നത് ആ ഒരു ദ്വീപിനെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഹാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ഐലൻഡ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് അകലെ നിന്ന് നോക്കുന്ന നാവികർക്ക് കപ്പൽ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അകലെ നിന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ദ്വീപ് ഇരുണ്ട ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് പോലെ മാത്രമാണ് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ദ്വീപും ഇതിനുള്ളിലെ രണ്ട് മൂന്ന് മലകളും ഒക്കെ ഈ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ സാവധാനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ മലകൾക്ക് ചുറ്റും വലിയ മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ നിന്നും ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്ന അനേകം അരുവികൾ അതിൻ്റെ തീരങ്ങളിലുള്ള ഇടതൂർന്ന വനങ്ങൾ അവിടെ കൂടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അനേക ജാതി പക്ഷികൾ തീരങ്ങളിലെ പാറകളിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സീലുകൾ ഇതെല്ലാം ഫാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപിനെ കടലെന്ന മരുഭൂമിയിലെ മരിപ്പച്ചയാക്കി മാറ്റുന്നു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നീളം ആറര കിലോമീറ്റർ വീതി അൻപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് നാല് മില്യൺ വർഷങ്ങൾ പ്രായം ഇതാണ് ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കറീത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാൾ തൻ്റെ കപ്പലിൽ ഈ ഒരു ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ് ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കച്ചവടത്തിന് പറ്റിയ ഒരു ദ്വീപാണ് ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടെ തടി മറ്റ് പല സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ സീലിൻ്റെ തുകലുകൾ അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ ഈ പച്ചക്കറികൾ ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി കച്ചവടം നടത്തുന്ന വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഈ ഒരു കറീത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ദ്വീപ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ റൂട്ടിൽ പറ്റിയൊരു ഇടത്താവളമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ദ്വീപിൽ കറീത്തോ കുറച്ച് ആടുകളെ പന്നികളെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവിട്ടു അതിനുശേഷം പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലമൊക്കെ വെട്ടി വെളുപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അവിടെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ഇത് നോക്കാനായിട്ട് നോക്കി നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറുപതോളം നാട്ടുകാരെ അവിടെ കൊണ്ടിടുകയും ചെയ്തു അവർ ഇവിടെയുള്ള തടികളൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് കുടിലുകൾ നിർമ്മിച്ചു അവിടെ പാർപ്പ് തുടങ്ങി എന്നിട്ട് സീരികളെ വേട്ടയാടി അതിൻ്റെ തുകലെല്ലാം ഉരിഞ്ഞെടുത്ത് ഉണക്കി പച്ചക്കറികളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതുവഴി വരുന്ന കറീത്തോ പറഞ്ഞു വിടുന്ന കച്ചവട കപ്പലുകളിൽ ഇവർ കുടുക്കുകയും കറീത്തോ പിന്നീട് വന്ന് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾ മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷേ ഈ ഒരു ബിസിനസ് കൊണ്ട് കറീത്തോയ്ക്ക് വലിയ ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാരണം ഈ മെയിൻ ലാൻഡിൽ നിന്നും പ്രധാന വൻകരയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നല്ല ദൂരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വഴി കച്ചവട കപ്പലുകൾ അധികം ഒന്നും വരാറുമില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കപ്പലുകൾ തീരെ അടുക്കാതായി കറീത്തോയ്ക്ക് നഷ്ടമായി കറീത്തോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ആളുകൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി രക്ഷയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരിവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവരവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടിരുന്ന ഈ ആടുകളും പന്നികളും അവിടെ നിന്ന് കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും അത് ക്രമേണ പെറ്റി പെരുകി അവർ അവിടെ താമസമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ദ്വീപിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറായ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉയരം കുറഞ്ഞ മരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവിടെയാണ് ദ്വീപിന് പറ്റിയ നല്ല ബീച്ചും തീരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ റാ പോലെ വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ബേയുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ കച്ചവട കപ്പലുകളും സ്പാനിഷ് കപ്പലുകളും ഒക്കെ വന്ന് അടുക്കാറ് അവർ അവിടെ നങ്കൂരമിട്ട ശേഷം പിന്നീട് സാവധാനം ബോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഈ തീരത്തേക്ക് വന്ന് കയറുന്നത് ദ്വീപിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്താണ് എന്നാൽ ദ്വീപിൻ്റെ കിഴക്കേ ഭാഗത്ത് ഇത്തരം തീരങ്ങളൊന്നുമില്ല അവിടെ കുത്തനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വലിയ പാറക്കെട്ടുകളും മലകളും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് കടൽ തിരകൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് അലച്ചലച്ചലച്ച് മിനിസപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ആ ഒരു പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് സീലുകൾ
അവസാനത്തെ ഈ ചിലിയൻ സാൻഡൽവുഡിന്റെ കടക്കില് കോടാലി വീണത് അതായത് ഈ ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലിയൻ സാൻഡൽവുഡിലെ ഒരു മരം പോലും ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെ കഥ പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിലെ കാലഘട്ടത്തിലെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അന്ന് ഈ ദ്വീപിലെ മലകളില് അതിന്റെ ചെരുവുകളിൽ നിറയെ ചിലിയൻ സാൻഡൽവുഡ് മരങ്ങളായിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ അപൂർവ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷികൾ മരങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ ചെടികൾ ഓർക്കിഡുകൾ അങ്ങനെ പല ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ദ്വീപിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ദ്വീപിലെ ഇടതൂർന്ന മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരാൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് രണ്ട് മലകളിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും വിശാലമായിട്ടുള്ള പെസഫിക് സമുദ്രമാണ് കാണാനായിട്ട് കഴിയുക ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടെ ഏതൊരു കപ്പൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ആ ഒരു കപ്പലിന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സെൽക്രിക്സ് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്നാണ് ആ ഒരു സ്ഥലം ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കടലിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന മരത്തടികളിൽ പിരിച്ചിരുന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലിയൻ ആമസോൺ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ആമസോണിൽ വസിക്കുന്ന പെരുമ്പാമ്പുകളോ അങ്ങനെയുള്ള ചില ജീവികളൊക്കെ ഈ ഒരു ദ്വീപിൽ വല്ലപ്പോഴും അബദ്ധത്തിൽ വന്ന് പെടാറുണ്ട് ഈ ദ്വീപിൽ ശുദ്ധജലം ശേഖരിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന കപ്പലുകൾ ബോട്ടുകൾ ആ ബോട്ടുകളിൽ നിന്നും എലികൾ പൂച്ചകൾ ഈ ജാതി മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് ചാടിക്കേറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ കരീത്തോ കൊണ്ടുവിട്ട ആടുകളുണ്ട് പന്നികളുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടു പോകുന്ന ഈ നാവികർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള എല്ലാം ഈ ഒരു ദ്വീപ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു ദ്വീപല്ല തേൻ കുരുവികളുടെ ശബ്ദവും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ആരവവും സീലുകളിലെ അലർച്ചകളും ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാറ്റിന്റെയും തിരമാലകളുടെയും ഗർജനങ്ങളും കടൽ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ശബ്ദമുഖരിതമാണ് ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ഇതുവഴി പോകുന്ന സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ ശുദ്ധജലവും ആട്ടിറച്ചിയും സംഭരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു ദ്വീപിലെ ബീച്ചിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പലിലെ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമാകും നമ്മൾ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ ഈ ഒരു ദ്വീപ് ഹാൻ ഫെർണാഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കപ്പിത്താൻ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം പിന്നീട് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള ആ ഒരു സമയത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കാലഘട്ടമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിന് ഈ ഒരു രീതിക്ക് കാര്യമായ മാറ്റം വന്നു ഈ ഒരു സമയത്താണ് അന്നത്തെ പ്രധാന നാവിക ശക്തികളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ഡച്ച് റിപ്പബ്ലിക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ആ ഒരു കരാർ പ്രകാരം നീണ്ട പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നാവിക യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം അവർ അവസാനിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നാവിക യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിച്ചതോടെ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ നാവിക ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാവിക സേനയുടെ ബലം കുറച്ചു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് നാവികർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും കരയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ മറ്റു പല പണികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും തിരിഞ്ഞത് കടൽ കൊള്ളയിലേക്കാണ് അക്കാലത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കടൽ കൊള്ളയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ഈ ആളുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അതിൽ ഒരു കൂട്ടരെയാണ് യഥാർത്ഥ പൈറേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർ എതിരെ വരുന്ന കപ്പലുകളുടെ കൊടിയോ ആളുകളുടെ നിറമോ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല ഏത് കപ്പലാണെങ്കിലും ആക്രമിക്കും കീഴടക്കും ആ കപ്പൽ അവർ പിടിച്ചെടുക്കും സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് അവരെ പ്രൈവറ്റിയേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ പ്രൈവറ്റിയേഴ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെ കടൽ കൊള്ള നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് അവരെയാണ് പ്രൈവറ്റിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് ഉദ്ദേശം വേറൊന്നുമല്ല ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടന്റെ കപ്പലുകൾ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി കപ്പലുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ ആക്രമിച്ച് അതിനകത്തുള്ള നിധി തട്ടിയെടുത്ത് ഈ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയുള്ള കടൽ കൊള്ളക്കാരെ അതായത് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത കടൽ കൊള്ളക്കാരെ ഇവർക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ലെറ്റർ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മാർക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അനുമതി പത്രമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെയാണ് പ്രൈവറ്റിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം ഇതുപോലെ വളർന്നു വലുതായതൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ കൊള്ള മുതലുകൾ സംഭരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ പല നാവികരും കടൽ കൊള്ളയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കടൽ കൊള്ള ചെയ
സദാസമയവും കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ കപ്പലുകളാണ് തലങ്ങും വിലങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ ബ്രസീലിയൻ തീരങ്ങളിൽ നിന്നും തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു പോയാൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹോൺ മുനമ്പ് തണുത്തുറഞ്ഞ തിരമാലകളുള്ള അപകടം നിറഞ്ഞ ഹോൺ മുനമ്പ് ചുറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും വടക്കോട്ടേക്ക് പെസഫിക്കിലൂടെ ചിലിയൻ തീരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വരുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസ കേന്ദ്രമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ഐലൻസ് അല്ല എന്തിനാണ് ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാർ അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ ചുറ്റിത്തിരിയാതെ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഹോൺ മുനമ്പ് ചുറ്റിയിട്ട് പെസഫിക്കിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഹാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപിൽ വന്ന് വിശ്രമമെടുത്തിട്ട് അവരെങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ സ്പാനിഷ് ട്രഷർ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് സ്പാനിഷ് ട്രഷർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ വരുന്നത് ഇവിടെ വേറെ ഒരു കഥ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കഥ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിനും ഒരു നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഈ സ്പാനിഷുകാർക്ക് ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനിലയിൽ ഒരു ട്രേഡ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ട്രേഡ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് ഇവർക്ക് മെക്സിക്കൻ തീരത്തുള്ള തുറമുഖമായിട്ടുള്ള അക്കപുൽക്കോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അക്കാലത്ത് സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ ഈ മെക്സിക്കൻ തീരത്തുള്ള അക്കപുൽക്കോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖ നഗരത്തിൽ നിന്നും ഈ കപ്പലുകൾ പെസഫിക്ക് മുഴുവൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് അവസാനം ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനിലയിൽ എത്തിച്ചേരും ഈ അക്കപുൽക്കോയിൽ നിന്നും സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒക്കെയാണ് ഈ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ ഈ പെസഫിക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് മനിലയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ചരക്കുകൾ ഇറക്കിയ ശേഷം അവിടെ നിന്നും ഇവർ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നും ഒക്കെ എത്തുന്ന പല സാധനങ്ങൾ കച്ചവട സാധനങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ ഈ ഒരു കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും മനലയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പെസഫിക്ക് താണ്ടി ഇവർ ഈ അക്കപുൽക്കോ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരും അവിടെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കിയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലേക്ക് കടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആ ഒരു ഭാഗം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുതകളെയും കുതിരകളെയും ഉപയോഗിക്കും ഈ ചരക്ക് മുഴുവൻ അവറ്റകളുടെ മുതുകിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കരഭാഗം ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവർ അറ്റ്ലാന്റിക്ക് തീരത്തെത്തും അവിടെ നിന്നും അടുത്ത കപ്പലിൽ അറ്റ്ലാന്റിക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സാധനം മുഴുവൻ ഇവർ സ്പെയിനിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്പാനിഷുകാരുടെ ട്രേഡ് റൂട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് പെസഫിക്കിന്റെ പേര് സൗത്ത് സി അല്ലെങ്കിൽ സ്പാനിഷ് ലേക്ക് എന്നായിരുന്നു പ്രധാന കാരണം ഈ പേര് വരാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു കടലിലൂടെ തലങ്ങും വിലങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാർ ഇത്ര വിഷമിച്ചിട്ട് ഹോൺ മുനമ്പ് ചുറ്റിയിട്ട് എന്തിനാണ് അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ നിന്ന് പെസഫിക്കിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാണ് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലും ഈ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ പോകുന്നുണ്ട് പെസഫിക്കിലും പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവർ പെസഫിക്കിലേക്ക് വരുന്നത് സൗത്ത് സീയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ സൗത്ത് സീ അഥവാ സ്പാനിഷ് ലേക്ക് പെസഫിക്കിലൂടെ പോകുന്ന ഈ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ ശല്യവും ബാക്കിയുള്ള ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ഡച്ച് റിപ്പബ്ലിക്ക് അവരുടെയൊക്കെ ശല്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരൊരു ഫ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഒരു കപ്പലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കച്ചവട കപ്പലുകൾ മൂന്ന് നാല് സൈനിക കപ്പലുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പറെ ഈ പെസഫിക്കിൽ സൗത്ത് സീയിൽ സ്പാനിഷ് ലേക്കിൽ ഈ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഹോൺ മുനമ്പ് ചുറ്റിയിട്ട് ഈ പെസഫിക്കിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ ഇവരുടെ ഒരു യാത്ര പെസഫിക്കിലൂടെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇടത്താവളമാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ഐലൻഡ്സ് ഇനി പെസഫിക്കിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് സീയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കപ്പലുകളെ വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ കപ്പലുകൾ പോകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് സ്പാനിഷുകാരും ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാരും പ്രത്യേക പേരുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ കപ്പലുകൾ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ ഏത് തുറമുഖത്ത് നിന്നാണോ പുറപ്പെടുന്നത് അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് പേരുകൾ കൊടുക്കുക അതായത് മനലയിൽ നിന്നും അക്കപ്പുൽക്കോ നഗരത്തിലേക്കാണ് കപ്പൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതായത്
ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ഫ്രാൻസിസ് ഡ്രൈക്ക് പിന്നീട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴില് തോമസ് കാമൻഡിഷ് ഈ രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരും വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ഈ സൗത്ത് സീയിൽ എത്തിയിട്ട് സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ ആക്രമിച്ച് നിധി പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് ബ്രിട്ടനിൽ എത്തിയ ആളുകളാണ് ഈ രണ്ടു പേർക്കും തോമസ് കാമൻഡിഷിനും ഈ ഫ്രാൻസിസ് ഡ്രൈക്കിനും വിജയകരമായിട്ട് ഈ സൗത്ത് സീയിൽ നിന്ന് സ്പാനിഷ് കപ്പലുകളെ തകർക്കാനും നിധി കണ്ടെത്താനായിട്ടും സാധിച്ചു എന്നുള്ള അറിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഥയുടെ പ്രചാരമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാരെ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈവറ്റേഴ്സ് പല ബ്രിട്ടീഷ് കടൽ കൊള്ളക്കാർ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകൃത കടൽ കൊള്ളക്കാർ ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് സൗത്ത് സീ മെൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യാത്ര തിരിച്ച പ്രധാന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈവറ്റിയറാണ് വില്യം ഡാംബിയർ നമ്മൾ പല ലോകസഞ്ചാരികളുടെ പേരുകളും സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വില്യം ഡാംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് പലർക്കും അറിവില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പേരാവാനാണ് സാധ്യത പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ് വില്യം ഡാംബിയർ മൂന്ന് തവണ കപ്പലിൽ ലോകം മുഴുവനായിട്ട് ചുറ്റി വന്ന ആളാണ് വില്യം ഡാംബിയർ അതും അക്കാലത്ത് അത് മാത്രവുമല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ ബാർബിക്യൂ ചോപ് സ്റ്റിക്സ് അവക്കാടോ ഈ പറയുന്ന പേരുകളൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആ പേരുകളൊക്കെ തൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ എഴുതിയിട്ട് ലോകത്തെ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് ഈ വില്യം ഡാംബിയർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാലെടുത്ത് വെച്ചില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ ആദ്യമെത്തിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഈ വില്യം ഡാംബിയർ തന്നെയാണ് ഇന്നും ആ തീരങ്ങളിലുള്ള പല സസ്യങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കൾക്കൊക്കെ പേരിട്ടതും ഡാംബിയർ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ മൂന്ന് ലോകം ചുറ്റൽ ആ യാത്രകൾ പര്യടനങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ബുക്കുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വായിച്ച ആവേശം കൊണ്ടിട്ടാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ജെയിംസ് കുക്ക് കപ്പലുമായിട്ട് ലോകം ചുറ്റാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ ഡാംബിയർ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന പല ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും പിന്നെ നാവിഗേഷണൽ ട്രിക്സ് കപ്പലിൻ്റെ റൂട്ട് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഡാർവിൻ ലോകം ചുറ്റിയത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയിൽ വില്യം ഡാംബിയറിൻ്റെ പേര് നമുക്കൊരു എൺപത് തവണയിൽ കൂടുതൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഡാംബിയറാണ് ഈ എൺപതിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്നും സംഭാവന ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നീട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബാർബിക്യൂ ചോപ് സ്റ്റിക്സ് അവോക്കാഡോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പേരുകളൊക്കെ ലോകപ്രശസ്തമായിട്ട് മാറിയതെല്ലാം ഡാംബിയർ കാരണമാണ് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ യാത്രകൾ അനുഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോക സഞ്ചാരികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലെ നിരയിൽ തന്നെയാണ് വില്യം ഡാംബിയർ ഉള്ളത് പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പെരുമാറ്റം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെവല് കുറച്ച് താത്തി വെക്കേണ്ടി വരും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലും ക്യാപ്റ്റൻ കപ്പിത്താൻ എന്ന നിലയിലും ഒക്കെ പല സമയങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം വൻ പരാജയമാണ് എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളിലൂടെ ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വില്യം ഡാംബിയർ പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ വുഡ്സ് റോജേഴ്സ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എഴുതിയ കഥകളിലൂടെയാണ് ഇനി നാം പറയാൻ പോകുന്ന കഥ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിസ്റ്റോറീസ് വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് കരീബിയൻ ദ്വീപായിട്ടുള്ള ജമേക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് ഏഴ് വലിയ കപ്പലുകൾ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ കപ്പലുകളിലേക്ക് കയറാൻ തയ്യാറായിട്ട് തടിവെട്ടുകാർ ബക്കനിയേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രഞ്ച് വേട്ടക്കാർ പ്രൈവറ്റേഴ്സ് പിന്നെ നല്ലൊരു ഭാവി സ്വപ്നം കണ്ടു നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ കുറേ ഏറെ ആളുകൾ ഈ കപ്പലുകളിലേക്ക് കയറുവാനായിട്ട് സന്നദ്ധരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ പല ജാതി മനുഷ്യരെ എല്ലാം ഈ ഒരു ഏഴ് കപ്പലുകളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് സഹായിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കപ്പലിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇവർക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് സ്പാനിഷ് ഗോൾഡ് അന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള പൈറേറ്റ്സ് ബക്കനിയേഴ്സ് പ്രൈവറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ജമേക്കൻ തീരത്തുള്ള ഈ കപ്പലുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കയറാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ചിലർ ക്യാപ്റ്റൻ ജോൺ കോക്സൺ റിച്ചാർഡ് സോക്കിൻസ് ബർത്തലോമിയോ ഷാർപ്പ് 
ഈ കാടും മലയും പുഴയുമൊക്കെ താണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു പോകുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള സ്വർണ്ണ ഖനികൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ചരക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്പാനിഷുകാർ നിർമ്മിച്ച ഒരു ചെറിയ കോട്ടയാണ് സാന്താമരിയ ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ സാന്താമരിയിലേക്ക് ഇവർ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ ഈ ബക്കനിയേഴ്സും പ്രൈവറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ മുന്നൂറ് പേരുടെ സംഘം സാന്താമരിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന കുണ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് ആ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ തലവൻ ഇവരെ സഹായിക്കാം എന്ന് ഏറ്റു കാരണം അയാളുടെയും ശത്രുവാണ് ഈ സാന്താമരിയിലുള്ള സ്പാനിഷുകാർ അതുകൂടാതെ ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വന്തം മകനെ തന്നെ ഇവർക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ഈ സ്പാനിഷുകാരുടെ തടവിലാണ് ഈ സാന്താമരിയ കോട്ടയിലാണ് ഉള്ളത് അവളെ ജീവനോടെ തിരികെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഡിമാൻഡ് മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും ഇവർ നമ്മുടെ ഈ കൊള്ളക്കാർ അത് സമ്മതിക്കുകയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ കൂടെ ഈ മകൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇവർ സാന്താമരിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ കൊള്ളക്കാർ ഈ ഒരു സംഘം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഐലൻഡിൽ കാലെടുത്ത് വെച്ച് ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ കപ്പലിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ സ്പാനിഷുകാർക്ക് ചാരന്മാർ മുഖേന വിവരം കിട്ടുകയും ഈ കൊള്ളക്കാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചരക്കുകൾ നിധി അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണക്കപ്പുകൾ വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവർ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് പനാമയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു ഓർക്കുക ഈ തീരത്ത് കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾ കാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഗുണാഗോത്ര തലവൻ്റെ ആൾക്കാരെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് കൊള്ളക്കാർ ഈ സാന്താ മരിയ എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടയുടെ അരികിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോട്ടയുടെ ഗവർണർ ഈ പറയുന്ന നിധിയെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പനാമയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് സ്പാനിഷ് പടയാളികളെ മാത്രമാണ് ഈ സാന്താമരിയ കോട്ടയിൽ സ്പാനിഷുകാർ മിച്ചം വെച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു കൊള്ളക്കാരെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണെങ്കിലും ഈ ഇരുന്നൂറ് സ്പാനിഷ് പടയാളികൾ മുന്നൂറ് ആളുകൾ വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റേഴ്സിന് പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല ഇവരെ ആക്രമിച്ചു അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഭൂരിഭാഗം ആളുകളെയും വധിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ഗുണ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്ര തലവൻ്റെ മകളെ ഇവർ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഈ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അവളുടെ സഹോദരനെ ഇവർ സഹോദരൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു സമയത്ത് ആ പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഡാംബിയർ തൻ്റെ രേഖയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ ഇവർ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് ഈ കൊള്ളക്കാർക്ക് ഈ കോട്ടയിൽ നിന്നും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അവർ നിരാശരായി ആ ഒരു നിരാശയിൽ ഇവർ ഈ കോട്ട അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് കോട്ട മുഴുവൻ കത്തിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു ഇനി ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഈ കൊള്ള മുതൽ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന പനാമ എന്ന് പറയുന്ന നഗരമാണ് ഇവരിപ്പോൾ അറ്റ്ലാന്റിക് തീരത്ത് നിന്നാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഡാരിയനിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പനാമ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പസഫിക് തീരത്താണ് ഇനി ഇവർക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കേപ്പ് ഹോൺ ചുറ്റിയിട്ട് വരാനൊന്നും സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കാട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പസഫിക് തീരത്ത് എത്താനായിട്ടാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് പനാമ സിറ്റി ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നിട്ട് പസഫിക് തീരത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തത് അങ്ങനെ അവസാനം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു അറുപത്തിയെട്ട് പേര് പനാമ സിറ്റിയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ആളുകളിൽ കുറച്ച് പേര് സാന്താമരിയിൽ തങ്ങി ബാക്കിയുള്ളവർ തിരിച്ച് ഈ കപ്പലുകളിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഈ അറുപത്തിയെട്ട് പേരും ദിവസങ്ങൾ നടന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഡാരിയൻ ഭാഗം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ പെസഫിക്ക് അതായത് സൗത്ത് സീയുടെ തീരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇവർക്ക് തീരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം സ്പാനിഷുകാരാണ് ആ തീരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കടലിലൂടെ പോയേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു വലിയൊരു വള്ളം ഇവർ നിർമ്മിച്ചെടുത്തു അവിടെയുള്ള ആളുകൾ പിറോഗ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു പിറോഗ് ഇവർ നിർമ്മിച്ചെടുത്തു തടികൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ മുപ്പത്തി ആറ് ആളുകൾക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ അഞ്ച് ചെറിയ വള്ളങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഈ
അവരെ കഥ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവർക്ക് പുതിയ പനാമ നഗരവും ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പള്ളികളുടെ ഗോപുരങ്ങൾ വീടുകളുടെ ഒക്കെ മുഗൾ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നേരം വെളുത്ത് വെളുത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഇവർ കണ്ടു എന്നാൽ ഈ പനാമ നഗരം നേരിട്ട് പോയി ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവർക്ക് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും പനാമ നഗരം നേരിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ തന്നെ അല്ല ഇവർ വന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ അഴിമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ട് കിടക്കുന്ന കപ്പലുകൾ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ ഇത് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം മിക്കവാറും ഈ കപ്പലുകളിൽ നിധി ഉണ്ടാവണം ഇവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പനാമ നഗരത്തിന് തൊട്ടുവെളിയിൽ അഴിമുഖത്ത് കുറച്ച് സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ കിടപ്പുണ്ട് ഒരഞ്ച് കച്ചവട കപ്പലുകൾ കിടപ്പുണ്ട് അതിലൊരെണ്ണം ഇച്ചിരി വലുപ്പമുള്ള ഒരു കപ്പലാണ് അതുകൂടാതെ മൂന്ന് സ്പാനിഷ് പടക്കപ്പലുകളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഈ ബോട്ടിൽ ഈ പ്രൈവറ്റേഴ്സ് അകലെ നിന്ന് വരുന്നത് കണ്ടതോടെ നേരം വെളുത്ത് വന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ പടക്കപ്പലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുകയും ഒരു പക്ഷേ സാന്താമരിയയിൽ ഇവർ ആക്രമിച്ച കാര്യം ഈ ചാരന്മാർ വഴി ഇവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം എന്താണെങ്കിലും അവരും തയ്യാറായിട്ട് ആണ് ഇരുന്നിരുന്നത് ഇവരെ നേരം വെളുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ അകലെ നിന്ന് കണ്ടതോടെ ഈ ബോട്ടുകൾ കപ്പലുകൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടതോടെ ഈ മൂന്ന് പടക്കപ്പലുകൾ സജീവമായി അവർ പെട്ടെന്ന് പായകളെല്ലാം വിരിച്ചു സജീവമായി അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാറ്റായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് കപ്പലുകൾക്ക് നേരിട്ട് ഇവരുടെ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സ്പാനിഷുകാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ഈ പായകളെല്ലാം വിടർത്തി ഈ ബോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു നേരെ കൊള്ളക്കാരുടെ ഈ ബോട്ടുകളിലേക്ക് വന്ന് ഇടിച്ച് കയറി ഇത് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് സ്പാനിഷ് പടക്കപ്പലുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്പാനിഷുകാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ മുൻതൂക്കം ഇവിടെ ഈ പ്രൈവറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുകളായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് തുഴഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വലിയ ഒരു വഞ്ചി ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി അഞ്ച് ചെറിയ വഞ്ചികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കഷ്ടിച്ചൊരാക്കി ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും തിങ്ങി ഞെരുങ്ങിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഒരാൾ ശരിക്കുന്ന ശ്വാസം അകത്തേക്ക് വലിച്ചാൽ ഈ വള്ളം മുങ്ങിപ്പോകും അതുപോലെ വെള്ളവുമായിട്ട് സമാസമുമായിട്ട് വള്ളങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇവർ വരുന്ന വഴി രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ മുങ്ങുകയും ഇത് പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഇവർ വീണ്ടും അതേ വള്ളത്തിൽ തന്നെ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തങ്ങൾക്കെതിരാണ് എങ്കിൽ പോലും കൊള്ളക്കാരാണ് അവർ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിയവരാണ് ഈ ഡാലിയൻ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാവമൊക്കെ താണ്ടി മലകൾ പുഴകളും ഒക്കെ താണ്ടി ഒരു യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല അവർ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് തുഴഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ അറുപത്തിയെട്ട് കൊള്ളക്കാർ പ്രൈവറ്റേഴ്സിനെതിരായിട്ട് സ്പാനിഷ് കപ്പലുകളിൽ ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ആളുകളാണ് ഈ മൂന്ന് കപ്പലുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരിചയസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള സ്പാനിഷ് കപ്പിത്താന്മാരുമാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്പാനിഷ് കപ്പലുകളിൽ നിറയെ സ്പെയിൻകാർ സ്പാനിഷുകാർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ കപ്പലിൽ സ്പാനിഷുകാരായിട്ട് കപ്പിത്താൻ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ ആഫ്രിക്കക്കാരായിട്ടുള്ള പോരാളികളാണ് ഒരു എഴുപത്തിയേഴ് പേര് അതിനകത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾക്ക് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ കൊള്ളക്കാരുടെ പ്രൈവറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബോട്ടുകൾക്കുണ്ട് സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ കാറ്റിൻ്റെ ഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ടേക്ക് വരുന്നതാണ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദിശയൊന്നും മാറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടിച്ചു പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ബോട്ടുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർ തുഴഞ്ഞാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ദിശ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദിശ മാറ്റാം വെട്ടിച്ച് മാറ്റാം അങ്ങനെ പല സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ബോട്ടിലുള്ള പ്രൈവറ്റേഴ്സിനുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്പാനിഷ് പടക്കപ്പലുകൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ഈ പറയുന്ന പ്രൈവറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബോട്ടുകൾ എതിരെ വരുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആദ്യത്തെ ഈ സ്പാനിഷ് പടക്കപ്പൽ എതിരെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു നേർക്ക് നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ വെട്ടിച്ചിട്ട് ഈ കപ്
ഈ മുമ്പേ വന്ന സ്പാനിഷ് കപ്പലിനെ അങ്ങ് വളഞ്ഞു ബാക്കി രണ്ട് കപ്പലുകൾ പുറകെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ മുമ്പ് വധിക്കപ്പെട്ട ചുക്കാൻ പിടിച്ച് നിന്നിരുന്ന ആളിന് പകരം ആരൊക്കെ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വന്ന് നിന്നു അവരെ എല്ലാം ഈ ബോട്ടുകളിൽ നിന്ന് കൊള്ളക്കാരെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി ഇതിനിടെ കപ്പലിന്റെ പായകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിച്ചു കെട്ടിയിരുന്ന വടങ്ങളും ഈ വെടിവെപ്പിൽ ഇതെല്ലാം കട്ടി ഇതങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ പോകുന്ന സ്പാനിഷ് കപ്പൽ അപകടത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ തൊട്ടു പുറകെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്പാനിഷ് കപ്പൽ ഈ കപ്പലിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു വശത്തേക്ക് പാഞ്ഞു വന്നു എന്നാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ കപ്പല് ആദ്യത്തെ കപ്പലിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ സോക്കിൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വലിയ പിറോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരുള്ള വള്ളം ഇതിനെ തടഞ്ഞു മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ കപ്പലും ക്യാപ്റ്റൻ സോക്കിൻസിന്റെ ആ പിറോഗും ഇങ്ങനെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് വന്നതോടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കനത്ത വെടിവെപ്പ് ആരംഭിച്ചു ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കപ്പലിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പുറകെ വന്ന രണ്ടാമത്തെ കപ്പലും ഈ സോക്കിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാപ്റ്റന്റെ പിറോഗും തമ്മിൽ കനത്ത വെടിവെപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ കപ്പല് കൊള്ളക്കാർ കീഴടക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പല് കൊള്ളക്കാരുടെ കയ്യിലായി രണ്ടാമത്തെ കപ്പല് അവരുമായിട്ട് കനത്ത യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടതോടെ മൂന്നാമത്തെ സ്പാനിഷ് കപ്പല് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാതെ അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് അവരെ യുദ്ധത്തിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തോറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങി ഇനി മിച്ച ഉള്ളത് ക്യാപ്റ്റൻ സോക്കിൻസ് തന്റെ പിറോഗുമൊക്കെ ആയിട്ട് നേരിടുന്ന രണ്ടാമത്തെ കപ്പല് മാത്രമാണ് അവിടെ കനത്ത യുദ്ധമാണ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്പാനിഷ് കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു കുഴപ്പക്കാരനാണ് ഡോൺ പെറാൾട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പാനിഷ് കപ്പിത്തനാണ് ആ കപ്പലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും കീടങ്ങാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല ഈ കപ്പലിലാണ് എഴുപത്തിയേഴ് ആഫ്രിക്കൻ പോരാളികൾ ഉള്ളത് ഇവര് കനത്ത ചെറുത്ത് നിന്നാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ സോക്കിൻസും കൂട്ടരും മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും ഈ ഒരു കപ്പലിലേക്ക് സ്പാനിഷ് കപ്പലിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഈ ഡോൺ പെറാൾട്ടയുടെ ആക്രമണം കാരണം അവർക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ അന്നത്തെ സമയം ഈ സ്പാനിഷുകാർക്കും ഡോൺ പെറാൾട്ടയ്ക്കും എതിരായിരുന്നു ഇവർ കൊള്ളക്കാരെ നേരിടുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന വെടിമരുന്ന് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പീരങ്കി പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും അപ്പർ ഡെക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകൾ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ ഫലമായി കുറെ ഏറെ ആളുകൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് കടലിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ തൻ്റെ ആളുകൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് കണ്ട ഈ പെറാൾട്ട ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരെ വരുന്ന വെടിയുണ്ടകളെ ഒന്നും വകവയ്ക്കാതെ ഇദ്ദേഹം വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി കുറച്ച് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വീണ്ടും അപ്പർ ഡെക്കിലേക്ക് കയറി ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ വീണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പർ ഡെക്കിൽ മറ്റൊരു പീരങ്കി പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും അതിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ മുതലെടുത്തിട്ട് ഈ സോക്കിൻസും കൂട്ടരും ഈ കപ്പലിലേക്ക് അപ്പർ ഡെക്കിലേക്ക് വന്ന് കയറുകയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിക്ക് പറ്റിയ സ്പാനിഷുകാരെ അതിവേഗത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തി കപ്പല് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് അതിരാവിലെയാണ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഈ വന്ന കൊള്ളക്കാരില് പ്രൈവറ്റേഴ്സില് ഈ യുദ്ധത്തില് പതിനെട്ട് പേര് വധിക്കപ്പെടുകയും ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ആളുകൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു സ്പാനിഷുകാരിൽ ഒട്ടു മുക്കാൽ ആളുകളും വധിക്കപ്പെട്ടു സ്പാനിഷ് കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ഡോൺ പെറാൾട്ട ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെന്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കൊള്ളക്കാര് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാട്ട വീര്യം പിന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ പോരാളികളോട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സമീപനം ഇതെല്ലാം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് കൊള്ളക്കാര് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ആ പിടിച്ചെടുത്ത രണ്ട് കപ്പലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ നേരെ തുറമുഖത്തേക്ക് നീങ്ങി അവിടെയാണ് ബാക്കി കച്ചവട കപ്പലുകൾ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിന് സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കപ്പൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കപ്പലുകളും പുറം കടലിലേക്ക് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ കപ്പലാണ് കച്ചവട കപ്പലാണ് ആ കപ്പലിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർ പക്ഷേ ആ ഒരു കപ്പലിനകത്തേക്ക് കയറി അതിനകത്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന നിധിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ബോട്ടുകളിലൊക
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രിനിറ്റിയുടെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ മാത്രം ഒരാൾ ക്യാപ്റ്റനാകും പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല വീണ്ടും വോട്ട് ചെയ്യും വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യാപ്റ്റന്മാരെ മാറ്റും അങ്ങനെ പല ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാന കലാപം നടന്നത് ഈ ട്രിനിറ്റി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപിൽ വന്ന് നങ്കൂരം ഇട്ട് കിടന്നപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപതിലെ ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിലാണ് ട്രിനിറ്റി ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് കപ്പലിലെ ശുദ്ധജലം പിന്നെ മാംസം ഇതെല്ലാം തീർന്നു അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്ഥലം ഇത് സംഭരിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ സ്ഥലം ഈ പെസഫിക് തീരത്തുള്ളത് ഈ ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപുകളാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇവർ ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്ന് കയറിയത് ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആടുകളെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടികൂടുക വധിക്കുക ഇറച്ചിയാക്കി മാറ്റുക ശേഷം ഉണക്കുക പിന്നെ വിറകുകൾ സംഭരിക്കുക ശുദ്ധജലം ബാരൽസിനകത്ത് നിറയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പണികളെല്ലാം ക്യാപ്റ്റൻ ബേസിൽ റിംഗ് റോസിനാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹവും ആളുകളുമാണ് അത് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ സമയം പുറംകടലിൽ നങ്കൂരമിട്ട് കിടന്നിരുന്ന ട്രിനിറ്റിയിൽ കലാപം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ബെർത്തലോമിയ ഷാർപ്പിനെ മാറ്റിയിട്ട് ജോൺ വാട്ട്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ പേരൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കഥയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ പേരിങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പേര് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ കഥയൊക്കെ എഴുതിയ മനുഷ്യൻ വില്യം ഡാമ്പിയറാണ് അങ്ങനെ ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഈ കൊള്ളക്കപ്പലിന് പ്രൈവറ്റ് ഇയർഷിപ്പിന് പുതിയൊരു ക്യാപ്റ്റനായി ജോൺ വാട്ട്ലിംഗ് അവസാനം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയായി ഈ ട്രിനിറ്റി ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപിൽ എത്തിയിട്ട് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ജോൺ വാട്ട്ലിംഗ് ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് ദിവസങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഇവർ അകലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞെട്ടുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത് കുറച്ച് സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ ഈ ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപ് ലക്ഷ്യമാക്കി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ് ഇത് കണ്ട അവർ ഞെട്ടി കാരണം മൂന്നോ നാലോ സ്പാനിഷ് പടക്കപ്പലുകളാണ് ഈ ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടതോടെ അപകടം മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ട്രിനിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെച്ചു കാരണം ഈ സമയത്ത് ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ റിംഗ് റോസും കൂട്ടരും വിറകുകളും ഒക്കെ ശേഖരിക്കാനായിട്ടും ആളുകളെ പിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ഈ ദ്വീപിലുണ്ട് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തതാണ് ഈ വെടിവെച്ചത് കേട്ടതോടെ റിംഗ് റോസിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ആളുകളെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് വന്ന വള്ളങ്ങളിൽ ബോട്ടുകളിൽ കയറിയിട്ട് അതിവേഗത്തിൽ ഈ ട്രിനിറ്റിയിലേക്ക് ഓടിച്ച് തുഴഞ്ഞങ്ങ് പോവുകയും അവർ ട്രിനിറ്റിയിൽ കയറി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം ട്രിനിറ്റി ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപുകളുടെ തീരത്ത് നിന്ന് അതിവേഗം മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അവർ ഈ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകളെ നേരിടാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല കാരണം മൂന്നോ നാലോ കപ്പലുകളാണ് ഈ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇവർ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വെപ്രാളത്തിനിടയ്ക്ക് എല്ലാവരും കയറിയോ എന്നൊന്നും ഇവർ നോക്കിയില്ല ഒരാൾ ഒരേ ഒരാൾ ഈ ട്രിനിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപിൽ ആക്കപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് തീരത്ത് എത്താനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഇദ്ദേഹം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബോട്ടുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ കയറുകയും ട്രിനിറ്റിയിൽ എത്തുകയും ട്രിനിറ്റി അവിടെ നിന്ന് അതിവേഗത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്തു വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള മസ്കിത്തോ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഈ കപ്പലിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടുപോയത് ഈ വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്തതാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഒറിജിനൽ പേര് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വായിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം വിൽ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം ഇദ്ദേഹം വിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് കാട്ടിലെ ആടുകളെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണ് എന്താണെങ്കിലും വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മസ്കിറ്റോ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യൻ ഈ ദ്വീപിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി ഹാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനൊന്നുമല്ല വിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ട്രിനിറ്റിയിൽ കയറിപ്പോയ ക്യാപ്റ്റൻ റിംഗ് റോസ് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ കുറിപ്പുകളിൽ മറ്റൊരു കഥ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം അറിഞ്ഞതാണ് അതായത് വേറൊരാൾ ഈ ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപുകളുടെ സമീപത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ കപ്പൽ അപകടം ആ കപ്പലിൻ്റെ പേരൊന്നും
ഈ ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വർഗക്കാരിൽ ഒരു ഒരു വർഗമായിട്ടുള്ള ഈ മസ്കിറ്റോ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ ഈ മസ്കിറ്റോകൾ നല്ല പോലെ വേട്ടയാടും മീൻ പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ കപ്പലിൽ ജോലിക്കായിട്ട് വെച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് നാവികർക്ക് വെച്ച് വിളമ്പാനുള്ള മീനും ഇറച്ചിയും ഒക്കെ ഇവർ ഒരു ദ്വീപിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവർ ഒരു ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മസ്കിറ്റോ ഗോത്രക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും എന്നാണ് ഡാംബിയർ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡാംബിയർ തൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പേജുകൾ പുസ്തകത്തിലെ രണ്ട് മൂന്ന് പേജുകൾ ഈ മസ്കിറ്റോ ഗോത്രക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വിട്ടിട്ട് പോയ വില്യനെ ഇവിടുന്ന് ഇട്ടിട്ട് പോയ ആ ഒരു കപ്പലിൽ ട്രിൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിൽ നമ്മുടെ വില്യം ഡാംബിയർ ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇതിനകത്തൊരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയാത്തത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വില് എന്ന് പറഞ്ഞ മസ്കിറ്റോ ഗോത്രക്കാരൻ ഈ ഒരു ദ്വീപിലാകപ്പെട്ട് പോയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രിനിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നഷ്ടം തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം സംഭരിക്കേണ്ട ആളാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വേട്ടയാടാനും മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വില്ലിന് ഇവിടെ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള പണിയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എത്ര നാളിങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സ്പാനിഷ് കപ്പലുകളെ കണ്ട് ഭയന്നിട്ട് പാവം വില്ലിനെ അറിയാതെ ആണെങ്കിലും ഈ ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയ ഈ ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പൽ പിന്നീട് പോയത് ചിലിയൻ തീരത്തുള്ള അരീക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗരത്തിലേക്കാണ് ഈ നഗരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അരീക്ക നഗരത്തിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൊട്ടോസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർവ്വതമുണ്ട് ഒരു വലിയ മലയുണ്ട് ആ മലയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്പാനിഷുകാർ വെള്ളി കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഖനികളുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളി കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം കഴുതകളുടെ പുറത്ത് ഈ വെള്ളി വെച്ച് അവർ ഈ അരീക്ക നഗരത്തിലെത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് കപ്പലുകളിൽ കൊണ്ടുപോവുകയുമാണ് പതിവ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് ട്രിനിറ്റി ഈ അരീക്ക തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വെച്ച് നടന്ന ഒരു അത്യുഗ്രൻ പോരാട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള ജോൺ വാട്ട്ലിങ് മരണപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പഴയ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബെർത്തലോമിയോ ഷാർപ്പ് വീണ്ടും ചാർജ് എടുത്തു പക്ഷേ ഇത് ഈ പ്രൈവറ്റേഴ്സിന് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളിൽ പകുതി ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ മരിച്ചു പോയ വാൾട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവരാക്കിയത് ഇത് വീണ്ടും ഒരു നാവിക കലാപത്തിന് കാരണമായി അവസാനം ട്രിനിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കൊള്ളക്കാർ അവരെ രണ്ടായിട്ട് പിരിയുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ വില്യം ഡാംബിയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു അൻപത്തി രണ്ട് പേര് ട്രിനിറ്റി വിട്ടിട്ട് അവർ രണ്ട് മൂന്ന് ബോട്ടുകളിൽ അവിടെ നിന്ന് പനാമൻ തീരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ഈ പനാമയുടെ പെസഫിക് തീരത്ത് നിന്ന് ഇവർ യാത്ര ചെയ്ത് കാൽനടയായിട്ട് അറ്റ്ലാന്റിക് തീരത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു അവിടെ ചെന്ന ഡാംബിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ജോൺ കുക്കിന്റെ കൂടെയാണ് ചേർന്നത് അവർ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിൽ എത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് നല്ലൊരു ഡച്ച് കപ്പൽ ആക്രമിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ബാച്ചിലേസ് ഡിലൈറ്റ് എന്നാണ് അവർ ആ കപ്പലിന് പേരിട്ടത് അവിടെ നിന്നും അവർ തെക്കോട്ട് യാത്ര തിരിച്ച് നമ്മുടെ പഴയ ഹോൺ മുനമ്പിലൂടെ പെസഫിക്കിൽ അഥവാ സൗത്ത് സീയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും വീണ്ടും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും തേടിയിട്ട് ഈ പഴയ ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഒരു ബൾബ് കത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പഴയ വില്ല് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് വില്ലിനെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ട്രിനിറ്റി അവിടെ നിന്ന് പോയത് ഈ ഡാംബിയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് പോയത് ഇപ്പോൾ ഡാംബിയർ മറ്റൊരു കപ്പലിൽ ഈ ബാച്ചിലേസ് ഡിലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിൽ ഈ ദൂരമായ ദൂരം മുഴുവൻ അറ്റ്ലാന്റിക് മുഴുവൻ താണ്ടി പെസഫിക് തീരത്തിലൂടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കാര്യം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡാംബിയർ അത്ര നല്ല മനുഷ്യനൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ തീരത്ത് ഈ കപ്പൽ എത്തിയ ശേഷ
പിറ്റേ നിന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡേലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിലെ ആളുകൾ ബോട്ടുകളിൽ ഇതിൻ്റെ തീരത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങുകയും ഈ ഇറങ്ങിയ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ റോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മസ്കിത്തോ ഗോത്രക്കാരനുണ്ട് അവൻ അവരുടെ ഭാഷയിൽ തീരത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് വില്ലിൻ്റെ പേര് വിളിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ വില്ലിനെ തിരക്കുകയും ചെയ്തു ഇവരിങ്ങനെ തീരത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അകത്ത് കാട്ടിൽ ഈ വില്ല് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം സ്പാനിഷ് കപ്പലല്ല പക്ഷേ ഈ വരുന്നവർ ഏത് തരക്കാരാണ് എന്നൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവനിങ്ങനെ പമ്മിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ സമയത്താണ് റോബിൻ ഈ കരയിലെത്തിയിട്ട് ഇവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ കിടന്നിട്ട് വില്ലിനെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്ന കാഴ്ച വില്ല് കാണുന്നത് ആ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് ഈ വില്ല് അവിടെ നിന്ന് ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ മറുപടി കൊടുക്കുകയും ഈ തീരത്തേക്ക് ഓടി വന്ന വിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് റോബിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ദേഹം മുഴുവൻ ഉമ്മ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം റോബിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകൂത്തിയിരുന്ന് ഈ വിൽ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒച്ചത്തിൽ അലറിക്കൊണ്ട് കരഞ്ഞു ഇതേ രംഗം പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എഴുതിയ ഈ ഡാനിയൽ ഡിഫോ എഴുതിയ റോബിൻസൺ ക്രൂസോയിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഡിഫോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വിവരിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെയാണ് ഈ റോബിൻസൺ ക്രൂസോയിൽ ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രൈഡേ നരഭോജികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഓടി വരുന്ന സമയത്ത് റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ഫ്രൈഡേയെ രക്ഷിക്കുകയും ഈ റോബിൻസൺ ക്രൂസോയുടെ മുമ്പിൽ ഇതേ രീതിയിൽ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് ഫ്രൈഡേ കരയുന്ന രംഗം അതായത് ഈ വില്ല് കരഞ്ഞ അതേ രംഗം മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഈ റോബിൻസൺ ക്രൂസോയിൽ ഡാനിയൽ ഡിഫോ പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈ വിൽ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഈ ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപിൽ അതിജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടിയത് എന്നുള്ള കാര്യം വില്യൻ ഡാംബിയർ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വിൽ വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങിയ സമയത്താണ് ഈ ട്രിനിറ്റി അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു തോക്കും കഠാരയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോക്ക് വെച്ച് ആദ്യമൊക്കെ വേട്ടയാടി പിന്നീട് വെടിമരുന്ന് തീർന്നുപോയി അങ്ങനെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തോക്കിൻ്റെ ബാരലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റമൊക്കെ ഒടിച്ച് മടക്കി കൂർപ്പിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇത് വെച്ചിട്ട് മീനുകളെ കുത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അക്കാലത്തെ തോക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലിൻസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനം ആ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ തോക്കിൻ്റെ ബാരലിൽ തന്നെ ഉരസിയിട്ട് തീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ പിടിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ വേവിച്ച് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ പണിയൊക്കെ വിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആടുകളെയും പന്നികളെയും പിന്നെ മീനുകളെയും പക്ഷികളെയും ഒക്കെ വേട്ടയാടി ആടുകളുടെ തൊലി ഉരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് അത് ഇദ്ദേഹം ഉടുക്കാനായിട്ട് വസ്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഇത് മാത്രമല്ല ആടുകളുടെ തൊലി ഇതുപോലെ ഉണക്കിയെടുത്തത് തൻ്റെ കുടിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മഴ തനിയാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു കുടിലിനകത്ത് ആടിൻ്റെ രോമങ്ങളെല്ലാം വിതറി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തന്നെ ആടിൻ്റെ രോമം വിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ബെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്താണ് കിടന്നിരുന്നത് എന്താണെങ്കിലും തൻ്റെ കഴിവുകൾ മനോധൈര്യം ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിൽ മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഈ ദ്വീപിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും അവസാനം ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇതേ വില്യം ഡാംബിയർ വന്ന് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിലേറ്റിലേക്ക് കയറിയ വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മസ്കിറ്റോ ഗോത്രക്കാരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ റോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കൊക്കെ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അതൊന്നും ആരും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ വില്യം ഡാംബിയർ അധികകാലം ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഡാംബിയർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിൽ നിന്നും സിഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കപ്പലിലേക്ക് മാറുകയും ആ കപ്പലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പ്രസവയ്ക്ക് സൗത്ത് സീ സ്പാനിഷ് ലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിലിപ്പീൻസിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും അതിൻ്റെ തീരങ്ങളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പര്യവേഷണം നടത്തുകയും അവിടെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ ജന്തു മൃഗാദികൾ ഇതെല്ലാം ഇദ്ദേഹം പഠിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നീണ്ട കുറിപ്പുകളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇദ്ദേഹം അവസാനം നമ്മുടെ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലാണ് ഇറങ്ങിയത് ഈ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ അവിടെയുള്ള ഏത് ദ്വീപിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇ
ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഡാംബിയർ സത്യത്തിൽ ഒരു ലോക പര്യടനം തന്നെ അങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും അറ്റ്ലാന്റിക്കിലൂടെ ഈ ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിൽ എത്തി പിന്നെ പെസഫിക്കിൽ കയറി വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം കവർ ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം അറ്റ്ലാന്റിക്കിലൂടെ തന്നെ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു തവണ ലോകം ചുറ്റിയിരിക്കുകയാണ് വില്യം ഡാംബിയർ പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ നേടാനായിട്ടാണ് ഡാംബിയർ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് പ്രൈവറ്റിയറായി അങ്ങനെ പല പണികൾ ചെയ്തു പക്ഷെ ഒന്നും നേടിയില്ല ആകെ ഉള്ളത് ഈ ജോളി എന്ന് പറഞ്ഞ അടിമ മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരൊറ്റ കാശില്ല അവസാനം പൊറുതി മുട്ടിയ ഇയാൾ ഈ വില്യം ഡാംബിയർ ഈ ജോളിയെ വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് വിറ്റു പക്ഷേ ജോളിയുടെ കഥനകഥ അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ ജോളിയെ വാങ്ങിയ ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ജോളി ഒരു പ്രാകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ദേഹം മുഴുവൻ ടാറ്റു ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് ഇവനെ പൊതു നിരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രദർശനത്തിന് ഈ പാസ് വെച്ചിട്ട് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ജോളിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം വെച്ചു പക്ഷേ അധിക നാളൊന്നും ജോളിക്ക് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശന വസ്തുവായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട വന്നില്ല ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം വസൂരി പിടിപെട്ട് ഈ പാവം ജോളി മരിക്കുകയും ചെയ്തു ജോളിയുടെ ജീവിതകഥ ഡാംബിയറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗമാണ് എങ്കിലും ഇത് വളരെയധികം ആളുകളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവൻ്റെ പേരിൽ ജോളിയുടെ പേരിൽ നിറം പിടിപ്പിച്ച വലിയ വലിയ കഥകൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ഇനിയാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡാംബിയർ ഒരു ലോക പര്യടനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഏഴ് വർഷങ്ങൾ താൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം വില്യം ഡാംബിയർ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തും എഴുതിയിട്ടില്ല അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഡാംബിയർ വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് കപ്പലിൽ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള തെളിവുകൾ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലാണ് ഈ ചരിത്ര ഗവേഷകർക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് എന്നറിയാമോ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ നമ്മൾ വിവരിച്ച വലിയൊരു കടൽ കൊള്ളക്കാരൻ ഹെൻറി എവരി ലോങ് ബൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കൊള്ളക്കാട് രാജാവ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഔറംഗസീബിൻ്റെ മുഗൾ കപ്പൽ കൊള്ളയടിച്ച ഹെൻറി എവരി എന്ന് പറയുന്ന ആ കടൽ കൊള്ളക്കാരൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നാൾ നമ്മുടെ ഈ വില്യം ഡാംബിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഔറംഗസേബിൻ്റെ നിർബന്ധം കാരണം ഈ ഹെൻറി എവരിയെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കോടതികൾ ഉത്തരവിടുകയും ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വില്യൻ ഡാംബിയർ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തത് താൻ ഹെൻറി എവരുടെ കൂടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ഡാംബിയർ കുറേയേറെ പണിപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ അന്നത്തെ കാലത്ത് തെളിവുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് താൻ ഹെൻറി എവരുടെ കൂടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ വില്യൻ ഡാംബിയർ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എ ന്യൂ വോയേജ് റൗണ്ട് ദ വേൾഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അതൊരു വൻ ഹിറ്റായിരുന്നു ആ പുസ്തകം വില്യൻ ഡാംബിയറിൻ്റെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ടാമത് മറ്റൊരു ലോകം ചുറ്റലിന് വില്യൻ ഡാംബിയർ തയ്യാറായി ഇപ്രാവശ്യം പുസ്തകമൊക്കെ വിറ്റ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വില്യൻ ഡാംബിയറിനെ സഹായിക്കാനും പൈസ മുടക്കാനും കപ്പൽ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധനികരായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ആളുകൾ രംഗത്തേക്ക് വന്നു ഈ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് പെസഫിക്കിൽ സൗത്ത് സീയിൽ സ്പാനിഷ് ലേക്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നിട്ട് സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ കൊള്ളയടിക്കുക അളവറ്റ ധനമൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു ധനിക കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന അന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന തോമസ് എസ്റ്റക്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ വില്യം ഡാംബിയറിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വില്യം ഡാംബിയർ തൻ്റെ രണ്ടാം ലോക പര്യടനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടാൻ പോകുന്ന കപ്പലുകളിൽ ഒന്നിലെ ഷിപ്പ് മാസ്റ്ററാണ് പിന്നീട് റൂബൻസൺ ക്രൂസോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വലിയ നോവൽ എഴുതാനായിട്ട് ഡാനിയൽ ഡിഫോയ്ക്ക് പ്രചോദനമായ സാക്ഷാൽ അലക്സാണ്ടർ സെൽകിർക്ക് വില്യം ഡാംബിയറിൻ്റെയും അലക്സാണ്ടർ സെൽകിർക്കിൻ്റെയും കഥ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇഞ്ചോട് ഇഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിനുശേഷം ഡാംബിയർ വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ലോക പര്യടനത്തിനായിട്ട് തിരിക്കും അതും നമുക്ക് കാണാം തൽക്കാലത്തേക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം